السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അശ്രു വസായ ലിൽ വിഖായത്തി മിനൽ വബ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രതിരോധത്തിന് പത്ത് വസീയത്തുകൾ എന്ന ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ബിന് അബ്ദുൽ മഹ്സിൻ അൽ ബദർ ഹഫിദ് അഹുല്ലയുടെ ഒരു റിസാല ഇവിടെ ആശയ വിവർത്തനം നടത്തുകയാണ് ഇന്നലെയുള്ള ക്ലാസിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് പറയുന്നു ജനങ്ങൾ കൊറോണ എന്ന് പേരിടപ്പെട്ട പകർച്ചവ്യാധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭീജിതമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉപകാരപ്രദമായ ചില വസീയത്തുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയോട് നമ്മളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ എവിടെ ഉള്ളവരായിരുന്നാലും എല്ലാതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും വിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുവാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നാം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതരം പ്രയാസങ്ങളും കാഠിന്യങ്ങളും നീക്കിക്കളയുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹികളായ അടിമകളെ ഏതൊന്നുകൊണ്ട് അവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ അവ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് കഴിവുറ്റവനും പ്രാപ്തനുമാണല്ലോ ഒന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാര്യം വിപത്തുകൾ വന്നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു ഹരീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു ആണ് അവന്റെ നാമത്തോടൊപ്പം ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ യാതൊന്നും ഉപദ്രവം വരുത്തുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു എന്ന പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് തവണ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ ആൾക്ക് ഒരു വിപത്തും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിപത്തും അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഇത് ചൊല്ലിയ ഒരാൾക്ക് രാവിലെ വരെയും ഒരു വിപത്തും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൂദാബൂദും മറ്റ് ഹദീ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ബിസ്മില്ലാഹില്ലാഹിസ്മാഹുസ്മിയും എന്ന ദിക്രാണ് നാം പതിവാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതൊരു വിപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ് അവ വന്നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാട് വിട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ കടലിൽ അകപ്പെടുകയും മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തുൽ അംബിയയിലെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സൂചിപ്പിച്ച ദുന്നൂൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാനക്ക ഇന്നി കുന്തുമിൻ അള്ളാലിമീൻ നീ അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ല നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടവനാകുന്നു ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന യൂനസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിന് ശേഷം എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫസ്തജബിനാലഹു അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകന് നാം ഉത്തരം നൽകി വൻ അജ്ജൈനാഹു മിനൽ ഹമ്മി അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കെദാലിക്കുഞ്ചിൽ മുഖ്മിനി അപ്രകാരം സത്യവിശ്വാസികളെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തു ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാഫിൽ ഇബിന് കസീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അപ്രകാരം സത്യവിശ്വാസികളെയും നാം രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നതിനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു അതായത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പ്രയാസത്തിലാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളിലേക്ക് അതായത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേരിച്ചു മടങ്ങുന്നവരായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ വലാസിയമ ഇതാ ദാഹു ബിഹാദ് ദുആ ഫിഹാലിൽ ബല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിപത്ത് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല യൂനസ് നബിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയതുപോലെ 
സത്യവിശ്വാസികൾക്കും ഉത്തരം നൽകി ബലായിൽ നിന്ന് അവരെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്ന് ഹാഫദ് ഇബിൻ കസീർ സൂചിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നബിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹദീസും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലായിരിക്കെ ദുന്നൂൻ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം യൂനുസ് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു മനുഷ്യനും ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അവന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ഇമാം അഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ തിർമ്മതി റഹമുഹമുള്ള രണ്ടുപേരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരീഫ് ഇബിനുൽ ഖയ്യിം റഹമുഹുള്ള തന്റെ അൽ ഫവാഇദിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി ദുനിയാവിലെ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് തൗഹീദ് പോലുള്ള മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുകയില്ല തൗഹീദിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള മാർഗം ദുന്നോൻ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലകപ്പെട്ടവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ ഈ തൗഹീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവന്റെ പ്രയാസത്തിന് തുറച്ചു നൽകാതിരിക്കുകയില്ല വലിയ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ അകപ്പെടുത്തുന്നത് ശിർക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല തൗഹീദല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അത്തരം വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അഭയം തേടാനും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും അവർക്ക് സുരക്ഷയും സഹായവുമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് ഇബിനുൽ ഖയ്യും റഹിമഹുള്ള വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത്തേത് വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൽ രക്ഷ തേടുക എന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ബലാഇന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി മൂലം ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന മോശമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് മൂലം ശത്രുക്കൾ സന്തോഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ രക്ഷ തേടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീദാകുന്നു ഇത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നാലാമത്തേത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പതിവാക്കുക എന്നതാണ് അനസുബിൻ മാലിക് അലി അള്ളാഹു അൻഹു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരാൾ ചെല്ലണം അങ്ങനെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയപ്പെടും നിനക്ക് വഴി കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിനക്ക് സുരക്ഷ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുകയും പിശാജ് അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പിശാജ് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു പിശാജ് അവനോട് പറയും കൈഫൽ അക്കബി റജലിൻ കദുഹുദിയ വകുഫിയ വകുക്കിയ മാർഗം നൽ കാണിക്കപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങൾ മതിയാക്കപ്പെടുകയും സുരക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരാളെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മറ്റൊരു പിശാജ് ഈ പിശാജിനോട് ചോദിക്കുമെന്നും അബൂദാബൂദ് ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ കാണാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരീസിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വകുക്കീത്ത നിനക്ക് വികായത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരാളെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു വിപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സുരക്ഷ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് എന്നാണ് ആ പദപ്രയോഗം വിശ്വാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആഫിയത്തിനെ തേടുക എന്നതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അള്ളാഹുമൈനി 
ഇമാം അഹമ്മദും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹരീഫ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും എന്നോട് ഞാൻ ആഫിയത്തിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ തീർച്ചയായും എന്നോട് ഞാൻ മാപ്പും ആഫിയത്തും ദുനിയാവിലും ദീനിലും നൽകണമെന്ന് എന്നോട് തേടുകയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിലും എന്റെ ധനത്തിലും അതുപോലെ അള്ളാഹുവെ നീ എന്റെ ഔറാത്തുകളെ മറച്ചുവെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നീ മറച്ചുവെക്കണമേ എന്റെ ഭയപ്പാടുകളിൽ നീ എനിക്ക് നിർഭയത്വം നൽകണമേ എന്നെ നീ എന്റെ മുൻഭാഗങ്ങളിലൂടെയും പിൻഭാഗങ്ങളിലൂടെയും വലതുഭാഗത്തു നിന്നും ഇടതുഭാഗത്തു നിന്നും മേൽഭാഗത്തു നിന്നും അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ അതേപോലെ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷ തേടുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചതിയിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതില്ലെന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നതില്ലെന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനിയൊരു ദിക്കും ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധം അവന് അള്ളാഹുവിൽ രക്ഷ തേടുകയും നിർഭയത്വം ആവശ്യപ്പെടുകയും മറച്ചുവെക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ആഫിയത്തും ആഹുവും ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ നിലക്കുള്ള സുരക്ഷയും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവനിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം പതിവാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദ്വാഴയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവന് റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഏതിനേക്കാൾ മിൻ അൻസ് അല അൽ ആഫിയ അള്ളാഹുവിനോട് ആഫിയത്ത് ചോദിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അതായത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം എന്ന് ചോദിക്കലാൻ മുകളിൽ അഞ്ചാമതായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അവിടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ആഫിയത്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് നാം തേടേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് ഈ ഹരീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആഫിയത്താൻ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ ആരോഗ്യമാണ് സൗഖ്യമാണ് അത് അതിലേറെ അവന്റെ മതപരമായ ജീവിതവും സംരക്ഷണവുമാണ് പരലോകത്തും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിലും രണ്ട് തലങ്ങളിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആഫിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന അവതരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഭവിച്ച വിപത്തുകളിൽ നിന്നും വന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത വിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞതായി തിർമ്മതിയും മറ്റ് ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏഴാമത്തെ കാര്യം പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുക വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ആമിർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ഒമർബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഷാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സർഹ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഷാമിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒമർ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് വിവരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഒമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ ഫല തഹ്റുജു ഫിറാർ മിൻഹു അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു കടക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അബു ഹുറൈറ അബി അല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ചതായി ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റഹമഹുമുള്ള ഉദ്ധരിച്ച മറ്റൊരു ഹരീതിൽ കാണാം രോഗമില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ രോഗമുള്ളവയെ നിങ്ങൾ കടത്തിവിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രോഗം പകരാൻ കാരണമാകാം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ രോഗം ഒരാൾ രണ്ടു പേരിലേക്കോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്കോ നൽകി അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് പകരാൻ കാരണമാവുകയും ഒ
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഇതുപോലുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടും കൈവെടിഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാണ് എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എട്ടാമത്തേത് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും എഹ്സാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അനസ് റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സ്വനായുൽ മാറൂഫ് തത്തി മസാരി അസ്തു പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതിനെ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് തടയും അതുപോലെ തന്നെ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നാശങ്ങളിൽ നിന്നും മഴറൂഫായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയും വാഹലിൽ മഴറൂഫി ഫിൽ ദുനിയ ഹും അഹ്ലിൽ മഴറൂഫി ഫിൽ ആഹിറ ദുനിയാവിൽ നന്മയുടെ ആളുകൾ പരലോകത്തും നന്മയുടെ ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് ഇമാം ഹാക്കിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരി ഇബിനുൽ ഖയ്യും റഹമഹുല്ല പറയുന്നു രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതിമഹത്തായ ചികിത്സകളിൽ പെട്ട കാര്യം ഹൈറും എഹ്സാനും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വിക്രും ദ്വാവും അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിനയത്തോടുകൂടി താഴ്മയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കലും തൗപ ചെയ്യലുമാണ് എന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിലും ശിഫ ലഭിക്കുന്നതിലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഭൌതികമായ ചികിത്സാ രീതികളെക്കാൾ വലിയ സ്വാധീനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ദാദുൽ മഹാദിൽ ഇബിനുൽ കയ്യും രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം രാത്രി നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ബിലാൽ നബി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ രാത്രി നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാലിഹികളായ ആളുകളുടെ നടപടിക്രമമാണ് രാത്രി നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം തേടാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിലക്കുന്ന കാര്യമാണ് മോശപ്പെട്ട തിന്മകൾ തിന്മകൾ തിന്മകളെ മായിച്ചു കളയുന്ന സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളെ ആട്ടിക്കളയുന്ന കാര്യവുമാകുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളെ ആട്ടിക്കളയുവാൻ രാത്രി നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇമാം തിർമിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഹരീത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും സാന്നർദ്ദികമായി നമ്മെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പത്താമത്തെ കാര്യം പാത്രങ്ങളും വെള്ളപ്പാത്രങ്ങളുമെല്ലാം മൂടിവെക്കുകയും അടച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദില്ല റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ മൂടിവെക്കുക വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കുക തീർച്ചയായും വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നിറങ്ങും ആ പകർച്ചവ്യാധി മൂടിയില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടിയും കടന്നു പോവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വെള്ളപ്പാത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തോൽ സഞ്ചിയുടെയും വെള്ള സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സഞ്ചിയുടെയും അടുത്തുകൂടി കടന്നു പോവുകയില്ല ഇല്ല നസല ഫീഹിമിൻ ദാലിക്കൽ വബ ആ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് ആ പാത്രത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ അപ്പോൾ കെട്ടിവെക്കാത്ത വെള്ളപ്പാത്രങ്ങളും മൂടിവെക്കാത്ത മറ്റ് പാത്രങ്ങളിലും ഈ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വബാ വന്നിറങ്ങുന്ന ദിവസത്തിൽ ഇവയെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന താക്കീത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നൽകുകയുണ്ടായി ഇബിനുൽ ഖയ്യും റഹമഹുല്ല ദാദുൽ മഹാദിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വഹാദ മിമ്മാല തനാലുഹു ഉൽ ഒലൂമുൽ അത്വിബ ഇവ മഹാരിഫുഹും വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളോ അവരുടെ അറിവുകളോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാകുന്നു ഇത് അതായത് എന്നാണ് ഈ വിപത്ത് ഉണ്ടാവുക വർഷത്തിൽ എന്നാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് തീർച്ചയായും എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളും മുസ്ലിങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ഫലിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ഔദാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവനിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിലാകുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ അവന് വന്ന് ഭവിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിപത്തുകളിൽ ക്ഷമിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്താല ക്ഷമിക്കുകയും 
പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നോമ്പിച്ച പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം ഇന്നമായി ഓഫസ്വാദിറൂന അജറഹും ബിഗൈരി ഹെസാദ് ചമാലുക്കളായ ആളുകൾക്ക് കണക്കില്ലാത്ത നിലയിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രതിഫലം നൽകും എന്ന വാഗ്ദാനമാണ് സുഹൃത്ത് സുമറിലെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹജീസിൽ കാണാം നിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇവിടെ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പ്ലേഗ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മേൽ അള്ളാഹു അയക്കുന്ന ഒരു ആരാബാകുന്നു അത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു കാരുണ്യമാക്കുന്നു എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേഗ് രോഗം ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ നാട്ടിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു അവനറിയാം അവനെ ഏൽക്കുന്ന ഒന്നും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒന്നും അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമാലുവായി അവൻ അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മുല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സാലിഹായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുവാനും അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവാണ് സത്യം പറയുന്നവനും അതുപോലെ തന്നെ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ആ തൗഫീത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ والحمد لله وحده وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك